வணக்கம் நான் டாக்டர் சுசிதா அனீஷ் நம்ம உடம்பு பஞ்சமக பூதங்களால் ஆனது இது எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று இது புதுசாக நான் சொல்லக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை உடம்புக்கு ஆதாரமாய் பஞ்சமாக பூதம் இருப்பது போல் நம்ம உயிருக்கு ஆதாரமாக இருப்பது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உயிர் தாது அதாவது இந்த உயிர் தாதுக்கள்ங்கிற த்ரீ தோஷாஸ் தான் நம்ம உயிர் மற்றும் உடலை இயக்குது இந்த உயிர் தாதுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா விழிப்புணர்வு மற்றும் அறிவு எல்லோருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒன்று வாதம் பித்தம் கபம் என மூணு பிரிவுகளாக இந்த உயிர் தாது இருக்குது இந்த மூன்று உயிர் தாதுக்களுமே பஞ்சமாக பூதத்தோடு ஒன்றி இருக்குது வாதங்கிற வாயு பார்த்தீங்கன்னா வாயு மகாபூதம் ஆகாய மகாபூதத்தோடு ஒன்றி இருக்குது பித்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா அக்னி மகாபூதத்தோடு ஒன்றி இருக்குது கபத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீர் மற்றும் நிலத்தோடு ஒன்றி இருக்குது இந்த மூணு தாதுகளுமே நம்ம உடம்பில் பல பல வேலைகளை செய்து அது மட்டும் இல்லை பல பிரிவுகளாகவும் இருக்குது இந்த உயிர் தாதுக்களை நாடி ஜீவசக்தி குரு நாடி ஜீவாத்மா உயிர் இப்படின்னு பல பெயர்கள்னால் பலரும் சொல்லியிருக்காங்க வாதம் அல்லது வழி வந்து நம்ம எலும்பில் இருக்குது பித்தம் அல்லது அழல்ங்கிறது ரத்தத்திலும் வியர்வையில் இருக்குது கபம் அல்லது ஐயம்ங்கிறது ரசம் மாம்சம் மஜ்ஜை மேதஸ் சுக்லதாத்து மலம் மூத்திரம் இது போன்ற இடத்துல இருக்குது இந்த வாத பித்த கபம் மூன்றும் சரியான கூட்டணியாக அதாவது சரியாக இயங்குச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம உடலோட இயக்கமும் ஒழுங்காக இருக்கும் நோய் இல்லாமல் இருக்க முடியும் இந்த மூணு தாதுக்களோட ஏற்ற இறக்கங்களை நாடி வழியாக நாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த நாடி ஓட்டத்தை வச்சு நமக்கு ஏதாவது நோய் இருக்கா இல்லை குறைபாடு இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் சரி நாம் இப்போ ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம் சிம்பிளாக பார்க்கலாம் வாதோன்னா என்ன வா மூமெண்ட் அதாவது ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்காமல் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது இதனால தான் வாயு ஆகாய மகாபூதத்தோடு ஒன்றி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாயு எப்படி இருக்குமோ அதாவது காற்று எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வாதமும் நம்ம உடம்புல இருக்குது வாதத்தோட இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொப்புளுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் இருக்குது இது நம்ம உடம்பில் என்னென்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீர்ணமாகி முடியும் போது அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்களை உடம்போட பகுதிக்கு கொண்டு சேர்க்குது அது மட்டும் இல்லை வேஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸையும் வெளியே தந்துது அது மட்டும் இல்லை உடம்போட உயிரோட்டத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பிராணசக்தியும் இந்த வாதம் தான் தருது எலும்புகளுக்கு வளர்ச்சி தசைகளுக்கு வளர்ச்சி விந்து மலம் சிறுநீர் இது எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்கு உதவுது ஹார்ட் பம்பிங் பிளட் சர்க்குலேஷன் பேச்சு திறன் இது மாதிரியான செயல்களையெல்லாம் இந்த வாதம் தான் செய்யுது இந்த வாதத்தோட குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கும் லகுத்துவமாக இருக்கும் குளிர்ச்சி தன்மையுடையதாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்காது அசையின் தன்மையுடையதாக இருக்கும் மனக்கவலை உடல் வாட்டம் இது எல்லாமே வாதத்தோட குணங்கள்னு சொல்லலாம் அடுத்து பித்தம் பற்றி பார்க்கலாம் பித்தம்னாலே நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வெப்பத்தை தரக்கூடியது அது மட்டும் இல்லை டைஜஷன் அதாவது செரிமானத்திற்கான அக்னியையும் கொடுப்பது அதனால தான் இது அக்னி மகாபூதத்தோடு ஒன்றி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இதயத்திற்கும் தொப்புளுக்கும் நடுவில் இருக்குது இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சாப்பிட்ற சாப்பாடை டைஜஸ்ட் பண்ண வைக்கிறது மட்டும் இல்லை அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்களையும் உடம்பு எல்லாத்துக்குமே கொண்டு செல்லுது அது மட்டும் இல்லை ஆர்பிசி செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கண்களுக்கு பார்வை அது மட்டும் இல்லை தோலுக்கு நிறங்களை கொடுக்குறதும் இந்த பித்தந்தான் பித்தத்தோட குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்ப்பு தன்மை உடையதாக இருக்குது உஷ்ணத்துவமாக இருக்குது நீர்ப்பு தன்மை லகுத்துவம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லை துர்நாற்றம் வீசக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்து கபம் கபம் பார்த்தீங்கன்னாலே நீர் தன்மை உடையது அதாவது நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான நீர் தன்மையை தரதும் போஷாக்கையும் அழிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இது எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கும் சரி மரங்களுக்கும் பொதுமான அளவு தண்ணீர் கிடச்சிச்சுன்னா அது போஷாக் அடைவது மாதிரி உடம்புக்கு தேவையான போஷாக்கையும் நீரையும் இந்த கபம் தான் தருது அதனால தான் இது நீர் தத்துவத்தோடு ஒன்றி இருக்குது கபத்தோட இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதயத்திற்கு மேலே அதாவது தலைப்பகுதின்னு சொல்லலாம் இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷனுக்கு உதவுது ருசி தன்மையை தருது உடம்புக்கு போஷாக்கு அழிக்குது எலும்பு மற்றும் ஜாயின்ஸ்களை எல்லாம் மூமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது இதோட குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்ப்பு தன்மையாக இருக்கும் குளிர்ச்சி தன்மையுடையதாக இருக்குது மந்தம் மிருதுத்துவம் ஸ்திரத்துவமாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியானதாக இருக்குது நம்ம உடம்பில் வாது மிகுதியாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன நோய்கள் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் உடல் இழைச்சி போகிறது சூடான பொருட்களை நாட்டம் ஏற்படுறது உடல் நடுக்கம் தலை சுற்றல் மன அமைதி ப இல்லாமல் அலை பாயிறது மலக்கட்டு வயிறு உப்புசம் வறட்சி விக்கல் கொட்டாவி தூக்கமின்மை வாய் பிதற்றல் நரம்பு குடைச்சல் காது இறைச்சல் உடல் வலி மூட்டு வலி முதுகு வலி கழுத்து வலி முடக்கு வாதம் பக்கவாதம் இதய நோய் போன்ற நோய்கள் வர்றதுக்கு
தோலில் மஞ்சள் நிறமாகிறது அதாவது மஞ்சள் காமாலை வர்றது குளிர்ச்சியில் விருப்பம் ஏற்படுறது மூர்ச்சை நாவரட்சி புளித்த ஏப்பம் வர்றது உடல் எரிச்சல் இரத்த கட்டி இரத்த கொப்பளம் வர்றது உடல் துர்நாட்டம் வாயில துர்நாட்டம் வர்றது கண் நோய் மல தோரங்களில் வேக்காடு மனக்கலக்கம் பைத்தியம் இது போன்ற நோய்கள் எல்லாமே பித்த மிகுதியினால் வர்றது அதுக்கடுத்து கப மிகுதியினால் வர்ற நோய்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி இருமல் ஆஸ்துமா டிபி மூக்கடைப்பு தொண்டையில் புண் வர்றது உடல் வெளுத்து காண்றது உடல் பருமனாகிறது கை கால்களில் குளிர்ச்சி கக்குவான் இருமல் சர்க்கரை நோய் இது போன்ற நோய்கள் வர்றதுக்கு கபம் தான் காரணமாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாத பித்த கபம் இந்த மூணும் சரியான கூட்டணியாக இருந்துச்சுனா தான் நம்ம உடல் நோய் இல்லாமல் சரியான இயக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த மூணு ஒழுங்காக இயங்குறதுக்கு உணவும் மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அறு சுவைகள்லேயும் மூணு தாதுக்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த அறு சுவைகளிலையுமே மூணு தாதுக்களும் அடங்கி இருக்குது அதன்படி நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டால் நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இப்போது வாதத்தை சமநிலை படுத்துறதுக்கும் வாதத்தோட மிகுதியை குறைக்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரி சுவைகள் அதாவது உணவில் என்ன மாதிரி சுவைகள் சேர்த்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாத குறைவுக்கு இனிப்பு உப்பு புளிப்பு சுவைகள் சேர்த்துக்கணும் பித்த குறைவுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு கயப்பு துவர்ப்பு சுவைகள் கபம் கம்மியாகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்ப்பு கயப்பு துவர்ப்பு சுவைகளை சேர்த்துக்கணும் இந்த சுவைகள் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை கரெக்டாக நேரத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் நோய் இல்லாமல் வாழலாம் அதே நேரத்துக்கு நாம் உடம்போட ஆரோக்கியத்தை சீராக வைக்கிறதுக்கும் இந்த உணவுகள் உதவுது அதே நேரத்தில் ஒருத்தங்களுக்கு இப்போ வாத சம்பந்தமான நோய்கள் இருக்குது அதாவது கழுத்து வலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி உடல் நடுக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நோய்கள் இருக்கும்போது உணவில் அதிகமான காரம் துவர்ப்பு சுவைகள் கயப்பு சுவைகள் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டால் வாதம் இன்னும் அதிகமாக தான் செய்யும் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரி நாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் வாத மிகுதியும் சரி குறைவை ஒழுங்குபடுத்தலாம் ஜென்ரலாக நாம் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய உணவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக காரம் புளித்த உணவுகள் அதிக குளிர்ச்சியான உணவுகள் நூடுல்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் கேண்டு ஃபுட் பாட்டில் ஜூஸஸ் டீ காஃபி ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் லேட்டாக தூங்க போகிறது பகல் தூக்கம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஆஃப் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்கணும் தியானம் யோகா எக்ஸசைஸ் பீஸ்ஃபுல்லாக சாங்ஸ் கேட்குறது பசிக்கும் போது சாப்பிட்றது தேவைக்கு ஏற்ப ஏற்ப தண்ணி குடிக்கிறது காலையில் நேரத்துக்கு எழுந்துக்கிற பழக்கம் இருக்கிறது இது எல்லாமே நீண்ட வாழ்வை நீண்ட அதாவது நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நமக்கு தரும் தேங்க்யூ